Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Leandro Fajan, esse é mais um vídeo aqui do canal Concurso PM. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a classificação final do concurso de soldado 2021, estamos na reta final. Lembrando vocês né, que essa reta final, antes de você iniciar a sua carreira na Polícia Militar de São Paulo, você, é, são sete passos, basicamente sete passos, tá? Hoje aconteceu aí o quarto passo, hoje terça-feira, dia 21 de dezembro, tá? O que, que nós tivemos até aqui, só para atualizar vocês e para eu explicar direitinho, eu sei que é um momento que muita gente tem dúvida, vocês ficam ansiosos, né? Quer logo é, chegar, assinar posse, iniciar a carreira e tem muitas dúvidas, eu vou tentar orientar, guiar direitinho vocês nessa reta final, tá bom? Vamos lá. No sábado, dia 18 de dezembro, nós tivemos os resultados finais. São os três primeiros passos. Então, nós tivemos ali resultado da análise de documentos, resultado do exame toxicológico e o resultado da investigação social. Saiu os resultados das etapas finais. Hoje, terça-feira, dia 21 de dezembro, saiu a classificação final, que é o quarto passo. O que está que faltando? O quinto passo, que é a nomeação, tá bom? Depois da nomeação vai vir o sexto passo, que é a posse, e o sétimo passo, que vai ser a escolha de vagas, onde você vai iniciar o seu curso de formação de soldados, tá bom? Bom, basicamente isso, certo? Basicamente, esses são os passos, os sete passos antes de você iniciar a sua carreira como um soldado da Polícia Militar. É, só um detalhe, no último vídeo teve algumas pessoas confusas perguntando se o vídeo era sobre o concurso novo, que vai ter prova agora no dia 6 de fevereiro. Não tem nada a ver, tá bom, pessoal? Esse vídeo, assim como o de sábado, é focado para a galera do concurso anterior, que já fizeram a prova lá em maio, passaram pelas etapas e agora vão iniciar a carreira na Polícia Militar. O de vocês vai ser em breve, espero que muito em breve você esteja me assistindo, vendo aí os passos finais antes de iniciar a sua carreira também, né? Assim como essa galera que conseguiu aí chegar no final e conquistar uma vaga na Polícia Militar. Vamos comigo para a tela, acompanha comigo aqui o resultado então, ó. A gente vai entrar aqui no Diário Oficial, vocês já sabem mais ou menos o caminho, né? Vai selecionar a data do dia 21 de dezembro, o caderno é o Executivo, caderno 1, tá bom? Mesmo esqueminha. Dá ok. Clicou aqui no ok, você pode vir aqui em Sessão, tá vendo, ó? Sessão e pesquisar aqui por concurso, mas é, como eu sei, principalmente que tem algumas pessoas que usam celular e aí não dá para vir aqui para pesquisar e tal, pode ir direto para a página 361, se você quiser, a página 361, ó, aqui em cima, ó, ir para a página 361, vocês vão rolar a página aqui embaixo, tá vendo, ó, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil, ó, aqui embaixo na parte de concursos vai começar algumas publicações, tá bom, ó, da Polícia Militar, mas aqui, aqui, não saiu ainda a classificação final. São outras publicações, tá vendo? Ó, você vai perceber que é tudo coisa de ação judicial. Então você avança para a próxima página, ó, dá um avançar. Mas aqui já é publicações da Polícia Militar, tá? Então a gente vai avançar para a próxima página e aqui sim, ó, nessa próxima página, opa, como é que volta aqui o zoom, beleza? Nessa próxima página, a gente vai localizar logo no início aqui, ó, da primeira coluna, tá vendo? Ó? Já tem aqui, deixa eu dar um zoom também para ficar mais fácil para vocês localizarem. Ó, já tem aqui, tá vendo? Ó, classificação final. E aí vem o um textinho, né? A diretora de pessoal da Polícia Militar de São Paulo torna a pública a classificação final dos candidatos aprovados no concurso para soldado, edital 1, 3, 2, 1, 21 e vem aí toda a explicação. Aqui diz que vocês têm que ficar atentos, né? Quanto à publicação da nomeação e a convocação para posse, tá bom? É... E aí a lista primeiro está em ordem de classificação, né? Então a gente tem aí o 01, 02 da turma e vai seguindo por ordem de classificação. Teoricamente essa vai ser a ordem de, de escolha uh, do, do local que vocês vão seguir fazendo o curso de formação de soldado, tá? Então é, a escolha é feita por classificação, tá bom? Mas vocês podem avançar mais um pouquinho aqui, ó. Vou até mostrar para vocês, ó. a gente vai avançando a página aqui, um pouco mais para frente, porque aqui vai ser muito difícil de você achar o seu nome, né? Um pouquinho mais para frente vocês vão achar aqui, ó, a, a, na página 365, tá? Na página 365, aqui na segunda coluna, vocês vão achar, ó, agora, a, a, termina a primeira relação, tá? Ó, e aí começa a segunda, que é a relação por ordem alfabética, então aqui vai ser mais fácil você achar o seu nome, tá bom? Então aí você vai pela ordem alfabética, localiza o seu nome, vou dar um exemplo, meu nome é o Adilson, sou o Adilson Luiz, então eu achei aqui, Adilson Luiz Gouveia, né? Então você faz o quê? Você olha no primeiro campo qual a sua classificação, nesse caso 312, 
Beleza? Deu para entender como localizar o seu nome e como saber a sua classificação, né, pessoal? Essa publicação não tem segredo, é basicamente isso. Então você avança até por ordem, de class... ah, por ordem alfabética na página 365. A partir dali está em ordem alfabética, é mais fácil de você achar o seu nome. Achou o seu nome, você vê a sua classificação, que é o primeiro item né, da linha onde está o seu nome ali. Tranquilo? Beleza? Deu para entender essa parte? Volta para cá agora, presta atenção, pessoal. Deixa eu só parar aqui o, a gravação da tela, maravilha. Pessoal, o negócio é o seguinte, eu, sei, eu entendo que vocês nesse momento né, bate uma, uma baita de uma ansiedade, é, muitas dúvidas, você já quer começar a correr contra o tempo, pedir demissão do emprego, fechar a empresa, comprar enxoval, tem gente comprando enxoval. Tá? Pessoal, calma, eu falei para vocês, durante esses passos finais, até você iniciar a sua carreira, pode ficar tranquilo, tudo que você precisa saber, eu vou estar atualizando por aqui, não precisa se preocupar. Previsão, isso não existe, tá? não adianta eu vir falar assim, olha pessoal, a previsão de nomeação agora vai ser dia tal, isso não existe, a polícia militar ela pode demorar um dia, essa nomeação pode sair amanhã, como ela pode demorar um mês. Pode sair só em janeiro, tá? Não tem essa previsão, vai depender da polícia. Então, assim, pode sair a qualquer momento. É só você ficar atento aqui no canal. Saiu, eu venho público e te aviso. Saiu a nomeação, aí sim tem um prazo, tá? Tem uma previsão. A previsão é de até 30 dias para posse, porque é o limite máximo de acordo com a lei de ingresso da Polícia Militar. Então, ela é obrigada a te empossar do cargo no máximo em 30 dias. Mas ela pode fazer em uma semana. Então, cuidado com isso de previsão. Mas eu vou estar tá atualizando vocês, né? Sempre que houver uma previsão, eu passo. Nesse caso, não temos previsão, tá? Para nomeação, não temos. Pode ser, em uma, pode ser em um dia, pode ser em uma semana, pode ser em um mês, pode ser em dois meses, depende da polícia militar, mas ela não demora, tá bom, pessoal? Estou falando assim, pode ser em dois meses, mas a polícia militar não faz isso não, tá? Ela é rápida, agora nesses parte, nessa parte final. Mas eu acredito que para dezembro não teremos posse. Eu acredito. Também não dá para garantir, mas eu acredito que para dezembro não. A posse de vocês provavelmente aí fica para janeiro. Agora vamos lá, falar com os... referente à preocupação, ao desespero, né? Primeiro lugar, enxoval. Não é para comprar agora, pessoal. Por quê? Você até consegue a lista de enxoval no site da Escola Superior de Soldados. Se você entrar na Escola Superior de Soldados, no site da Escola Superior de Soldados, você vai ter um campo lá de aluno e dentro do campo de aluno você vai ter a opção uh, enxoval masculino e feminino. Mas esse, essa lista ela pode sofrer alteração, porque a própria Polícia Militar ela libera o que ela chama de enxoval, lista atualizada do enxoval. Se ela coloca como lista atualizada, é, eu entendo que pode sofrer alguma alteração daquela lista que está na Escola Superior de Soldado. Cuidado, não gasta dinheiro agora, não joga seu dinheiro fora, tá bom? Espera, até porque não tem pressa para comprar enxoval, pessoal, não tem pressa. A lista que a polícia divulga, geralmente, ela, ela é após a nomeação e antes da posse. Então, assim, você vai estar com a lista na mão, no dia da sua posse, você vai estar com a lista na sua mão. Aí sim, você compra o que a polícia pediu para a sua turma, porque pode sofrer pequenas alterações, tá bom? Lembrando que o enxoval são aqueles itens básicos que você precisa para iniciar o seu, a sua carreira, iniciar o curso de formação de soldados. Vai desde itens básicos de higiene até itens um pouco mais específicos, como óculos protetor de tiro, por exemplo, tá? Mas essa lista, ela pode sofrer algumas alterações. Então, espera. Quando a polícia militar divulgar a lista atualizada do enxoval, eu vou fazer um vídeo, vou postar e vou explicar para vocês. Fajan, aonde eu compro o Enxoval tem várias lojas, pesquisa preço, não entra na primeira e já compra assim, porque às vezes você paga mais caro, pesquisa, pô, dá uma ligada, passa os itens ali, vê quanto que tá cobrando, tá? Fajan, eu sou de muito longe, cara, eu não vou ficar pesquisando para economizar pouca coisa, eu quero fazer uma viagem única, eu já compro, já fico tranquilo. No dia da sua posse, você assina a posse lá no panelão, no panelão, onde você fez lá o psicológico individual, você sabe, né? Lá no complexo administrativo, aquele prédio grande, redondo. O que, que acontece? Do outro lado da avenida, você atravessa a rua, pum, do outro lado da avenida, tem uma loja lá que vende um choval. Pronto, você já aproveita a viagem, você só atravessa, às vezes faz uma filinha, né? Porque muita gente compra ali. O preço, se eu não me engano, a galera me passou que o preço até que é legal, não tem nada a ver com a loja, não é indicação, não precisa nem falar que foi eu que indiquei, tá? Não tem nada a ver. E não falo, eu acho que o negócio é preço, é vocês pesquisarem preço, ver quem tá oferecendo um preço mais acessível, melhor ali, aí você vai lá e, e compra. Mas para quem quer aproveitar a viagem, é o lugar mais perto, porque você saiu da sua posta, você só atravessa a rua, vai lá e compra o um enxoval, resolvido o problema, tá bom? Mas para quem tem mais flexibilidade, vai lá e pesquisa 
preço, para você não ficar rasgando o dinheiro ali. Mas agora, agora não é para fazer nada. Agora é para você esperar a lista, tá? Você só compra o enxoval depois que a polícia divulgar a lista. Senão você, às vezes, compra alguma coisa que não é solicitado. Gastou dinheiro à toa. Certo? Demissão no emprego também não é agora. É depois da nomeação, tá bom? Porque depois da nomeação você já sabe que a posse vai vir. Então aí você já pode pedir demissão. Às vezes, na maioria dos casos, não vai dar tempo de você cumprir seu aviso, tá? Então você vai ter que pedir as contas e pagar o aviso. Não tem para onde correr. Mas é mais seguro do que você pedir demissão antes e acabar ficar né, um, um período aí sem trabalhar, esperando a nomeação e a posse, tá? Porque, como eu disse, nesse caso não tem previsão. É rápido? Geralmente sim. Mas pode demorar? Pode. né? Pode demorar. Então... Eu não recomendo pedir demissão do emprego, não posso falar isso, tá? Antes da nomeação. Saiu a nomeação, aí sim você pode pedir demissão. É, o que mais? Fechar a empresa, galera que tem empresa, né? CNPJ no nome. No último concurso, a polícia não pediu o fechamento, tá bom? Então, a, teoricamente, espera a polícia militar exigir isso. Se ela pedir né, para que você realmente des, acabe desvinculando né, o seu nome do CNPJ, da empresa, aí você vai fazer isso. Mas, na última turma, ela não solicitou. O que não poderia ter o vínculo empregatício. Você não poderia ter uma carteira assinada, né, esse tipo de coisa. Aí teve que realmente pedir demissão. Mas a galera que tinha o CNPJ no nome, a princípio, não foi exigido nesse momento da posse. Então, não recomendo você fazer nada também. Nesse momento, segura aí e espera a Polícia Militar solicitar isso para vocês. E é isso, pessoal. Acho que as principais dúvidas que vocês tinham era isso, sobre enxoval, pedir demissão do emprego e a galera que tem empresa no nome. Essas são as principais dúvidas. Eu já expliquei sobre prazo. Já expliquei que não existe uma previsão, tá? Então, tem que aguardar. Não tem previsão para nomeação. Pode demorar um dia, uma semana, um mês, tá? Quando acontecer, eu volto e aviso vocês. Depois da nomeação... Aí tem a previsão de, no máximo, 30 dias para posse, mas geralmente isso acontece antes. Certo? Pessoal, parabéns para todos vocês que foram aprovados. Eu espero, de alguma forma, ter ajudado vocês e espero continuar ajudando também nesses passos finais. Eu vou estar atualizando, não precisa se preocupar. Só ficar acompanhando o conteúdo, tudo que você vai precisar saber, tudo que você precisa fazer, eu vou estar guiando vocês por aqui. Pode contar comigo, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, a gente vai respondendo todos vocês também. Beleza? Parabéns a todos os aprovados, eu vejo vocês, hein? Vejo vocês no dia da posse, eu vou estar lá com certeza. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!